Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you are enjoying the best of health. I welcome you in my class, that is English for grade 3. We are going to start unit 8. Its title is Vegetable Kingdom. My dear fellow teachers, this is the SLO based lecture division for this unit. Let's see what, how I have divided this unit into different SLOs and then we'll discuss what this form is all about. So the lecture one under grammar, we'll learn about sentence structure and we'll cover SLOs to make simple sentences by using SV means subject and verb and SVO means the subject verb object pattern. Recognize that sentences comprised subject plus predicate. Lecture two under the title of grammar, once again, we'll discuss about simple past tense and we'll cover the SLO to identify and use the structure of simple past tense for completed action with or without mention of specific time. Lecture three, again, under the title of grammar, we'll discuss words showing position and we'll cover SLO to recognize and use words by sure his, her, its, our, their, before noun to show position. Lecture 4 under pronunciation skills, we'll discuss final sound of ed as d, t, and it, and we'll discuss two consonant clusters. We'll cover SLO to classify words that begin or end with the same two consonant clusters and recognize that ed has three sounds as D, T, and it, as in looked, danced, and landed. Lecture 5 will decide and understand the poem and will cover the SLO to decide poem verb actions. Lecture 6, under the title of listening and speaking, we learn to agree or disagree politely and will cover the SLO to demonstrate conventions and dynamics of group oral interaction to agree or disagree politely. Lecture 7, we'll learn reading a map and we'll cover the SLO to explain simple position on a picture, illustration, or map will be our focus for this lecture. Lecture 8 under writing, we'll complete the story by filling in words and we'll cover SLO to use appropriate vocabulary and tense. Vocabulary and tense to write a simple guided paragraph by Filling in words to change or complete a given story. Lecture 9, again under the title of writing, we learn expository writing and we we'll cover the SLO, write a few simple sentences to describe or show sequence in picture, write an expository paragraph explaining a process or procedures. Lecture 10, we learn reading a recipe and we'll cover the SLO, read familiar words appearing on variety of reading material such as advertisements, recipes, captions, etc. So recipes will be our focus for this lecture. So my dear students and my dear fellow teachers, this is the SLO based lecture division of this unit. Now let's see the theme of this story, this poem, Vegetable Kingdom. Its theme is nature and something is vegetable. So, my dear students, what do you understand by this theme? Home ka naam hai, vegetable kingdom, yani sabziyo ki reyasat ya sabziyo ki saltanat. Means sabziyo ki dunia. Or is ko nature ke saath. What is nature? Beta jo chise Allah ta'ala ne, Allah subhanahu ta'ala ne humare liye banai hai, wo sab nature ne aati hai. So, is home ka jo focus hai, wo Allah ki banai hui, Nemat sabziyo ke baare mein hai, right? Or koon koon se sabziyo ka zikir hai? Carrot, kya hoti hai carrot? Gajar, cabbage, cabbage hoti hai, bang gobi and potato, alu, spinach, palak, radish, movie and tomato or tomato. Ab dekhe bitter, jab hum koi poem padhte na, to poet apne hesaap se chizo ko adjust karte hai. Yahaan par is poem mein kuch sabziyo ka naam hai, lekin hume iske ilawa bhi bohat si sabziyaan देखने को नजर आती हैं इसलिए हमें all type of vegetables को खाना चाहिए अब देखते हैं कैसे हमें क्यों उनकी जरूरत है जैसे carrot है इसमें खास किसम का vitamin होता है जो कि eyes के लिए बहुत अच्छा होता है 
इसी तरह जो स्पेनिश है पालक में बहुत ज्यादा आयरन होता है तो बेटा हर चीज की अपनी एक गजाइत होती है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है ऑल लिव इन फ्रीडम इन दिजिटेबल किंगडम सो जितनी भी सब्जियां हैं ये अपनी दुनिया में फ्रीडम के साथ रहती हैं जस्ट इमेजिन दे आर करेक्टर ऑफ देअर ओन वर्ल्ड एंड दे आर इंजॉइंग अवर देयर है इसी बात को आगे पोइट ने इस तरह से कहा है ब्लैक प्रोजल इज देयर किंग जो बैंगन है ये इनका बादशाह है और वो क्यों है क्योंकि ये इसकी देख रहा है अपने कैप एक क्राउन की तरह दिखती है इसलिए उसने इसको बादशाह कह दिया हु ऑलवेज सेट्स ऑन अ स्विंग अब ये इमेजिनेशन है कि वो हर वक्त झूले पे झूलता रहता है और एंजॉय करता है दिस इज दिस इज जस्ट द इमेजिनेशन ऑफ पोइट ब्रेनी चिली द चीफ मिनिस्टर जो चिली होती है ब्रेनी चिली चिली क्या है मिर्च और मिर्च को उसने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर है उनकी हेड है क्यों क्योंकि थोड़ी सी मिर्च भी जो है उसका स्पाइस बहुत लाउड होता है जब भी आप उसको किसी चीज में मिक्स करते हैं तो बहुत ज्यादा उसका स्पाइस फील होता है कैप्सिकम इज हिज सिस्टर कैप्सिकम क्या होती है शिमला मिर्च वो भी मिर्च की ही काइंड है लेकिन वो माइल्ड होती है इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती लेडी फिंगर एंड अटेंडेड टू द्वीन हुई सो जो लेडी फिंगर है क्योंकि वो थोड़े से टाइम के लिए सब्जी आती है सारा साल शायद अभी मिलती नहीं है तो उसने कहा कि वो एक अटेंडेड एक खादमा के तौर पर क्वीन की जो है वो खादिमा होती है तो अब वो क्वीन भी इमेजिनरी है राइट ओके फ्लावर यानी गोभी बीट रूट चुकंदर एंड पम्पकिन पम्पकिन कद्दू बड़ा वाला कद्दू ओके सो प्रोटेक्ट दिजिटेबल्स के फैंके यानी ये सब्जियों के रिश्तों की हिफाजत करते हैं टुगेदर दे ऑल स्टे हैप्पी एंड बेटा ये एक बहुत बड़ा मैसेज है टुगेदर जब भी हम टुगेदरनेस की बात करते हैं तो वहां खुशी और खुशहाली होती है इवन इंसान भी जब मिलजुल के रहते हैं तो वो खुश रहते हैं इसी तरह इसी चीज को लिंक किया है पोइट ने सब्जियों के साथ कि सब्जियां क्योंकि मिलजुल के रहती हैं अपने अपने टाइम पर आती हैं अपना अपना काम करती हैं इसलिए वो सब खुश हैं तो हमें भी ये मैसेज है कि हमें भी मिलजुल के रहना चाहिए लाइफ ऑफ ह्यूमन काइंड डिपेंड्स ऑन वेजिटेबल ऑफ हेल्थी काइंड क्योंकि एज आई टोल यू हमें सब्जियों से बहुत सी वसाइत मिलती है जो कि हमें सेहतमंद रखती है बॉडीज वाइटामिन एंड मिनरल्स नीड आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल्स फ्लैश फ्रॉम सी जो सब्जियों का गूदा होता है फ्लैश और जो उसके बीज होते हैं इन दोनों के अंदर वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं जो कि हमें सेहतमंद रखते हैं राइट अब बेटा ये है सारी पोम और इसमें कुछ सब्जियों का जिक्र है और जिन सब्जियों का जिक्र नहीं है इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं है नहीं वो भी इम्पोर्टेंट है उनमें भी गजाइत है राइट तो हमें हर तरह की सब्जी खानी चाहिए कभी ये नहीं कहना चाहिए ओ आई डों ईट इट मुझे तो ये पसंद नहीं है नहीं बेटा जो अल्लाह ने बनाई है वो चीज हमारे लिए फायदेमंद है और हम उसे कैसे ना पसंद कर सकते हैं राइट एंड डू यू नो अल्लाह ने बहुत सी सब्जियों और फ्रूट्स का जिक्र कुरान में भी किया डू यू नो दी नाम वर्ष 141 में अल्लाह ताला कहते हैं वन हु प्रोड्यूसेस गार्डन्स बोथ कल्टीवेटेड एंड वाइल्ड एंड हार्म ट्रीज क्रॉप्स ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स ऑलिव्स ऑलिवस सिमिलर इन शेप बट दिस सिमिलर इन टेस्ट ईट ऑफ द फ्रूट ईट ऑफ द फ्रूट दे बियर एंड फेविक यूज एंड हार्वेस्ट but do not waste surely he does not like the wasteful so beta allah subhanahu wa taala quran mein ye dekhe olives zaitun pomegranate anar aur sabziyon ka zikr kar rahe hain dekhe to jo jis cheez ka zikr jiska naam quran mein hai wo cheez kitni faydemand hai aur allah taala ne kaha hai ki in cheezon ko aap acche tarike se istemal kare aur zaya na kare aur na pasand karna bhi zaya karne ki ek shakal hai तो आज से मेरे सब बच्चे सब तरह की सब्जियां खाएंगे सैंडविच खाएंगे इनका जो मामा जो भी सालन बनाएंगे वो शौक से खाएंगे मामा का भी थैंक्स बोले और अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करें फॉर एवरीथिंग व्हाट अल्लाह हैज क्रिएटेड फॉर अस राइट सो बेटा दैट सेट फॉर टुडे जो अच्छी चीजें आज हमने सीखी है इनको जहन में रखें इन पर अमल करें दूसरों को भी बताए और कल हम इसके लेक्चर वन ग्रामर पोर्शन से अपने जीवन को स्टार्ट करेंगे टिल दट टाइम टेक केयर and keep learning thank you and allah hafiz